നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി സിറിയയിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സഖ്യസേന രാസായുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാനെന്ന പേരിൽ സിറിയൻ തലസ്ഥാനം തമാസ്കസിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിരുന്നു ആക്രമണം തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസായുധ സംഭരണമുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് എന്നും റഷ്യ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ ദമാസ്കസിലും മറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു സൈനിക നീക്കം ദമാസ്കസിലെ സയൻസ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ആദ്യ ആക്രമണമുണ്ടായി തൊട്ടടുത്ത ഹോംസ് നഗരത്തിലെ രാസായുധ സംഭരണശാലയും രാസായുധ ആക്രമണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന കേന്ദ്രവും തകർത്തെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെട്ടു ആക്രമണമല്ലാതെ മറ്റു വഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും വ്യക്തമാക്കി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ ജനതയെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഭിസംബോധന ചെയ്തു നൂറോളം മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചെന്നാണ് അമേരിക്കൻ അവകാശവാദം എന്നാൽ മുപ്പതോളം മിസൈലുകൾ മാത്രമാണ് പതിച്ചതെന്നും പതിമൂന്ന് മിസൈലുകൾ തകർത്തെന്നുമാണ് സിറിയയുടെ മറുപടി വാദങ്ങൾ തള്ളിയ പെന്റഗൺ ഇത്തവണ ഒറ്റ ആക്രമണത്തിൽ ഒതുക്കുകയാണെന്ന് മറുപടി നൽകി ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നായിരുന്നു റഷ്യയുടെയും ഇറാന്റെയും പ്രതികരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും രാസായുധ സംഭരണമുള്ള അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് അമേരിക്കയിലെ റഷ്യൻ പ്രതിനിധി അന്റോലി ആന്റോണോ പറഞ്ഞു സിറിയൻ സംഭവത്തിൽ പ്രകോപിതരാകരുതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആണവായുധമുണ്ടെന്ന പേരിൽ ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ച അമേരിക്ക അതേ മാതൃകയിൽ സിറിയയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നെന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കശ്മീരിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി എട്ടു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ അപലപിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം ഭയാനക സംഭവമാണ് എന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ കുട്ടറസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം സംഭവത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേക അതിവേഗ വിചാരണ കോടതി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കശ്മീർ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കശ്മീരിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിക്കെതിരെ നടന്ന ക്രൂരത അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ചർച്ചയാവുകയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം പൈശാചിക സംഭവമെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ഭരണ നേതൃത്വം ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടാറസ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കടുത്തതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കശ്മീർ സർക്കാരിനുമേലുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമായി വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത കശ്മീർ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് ബി മന്ത്രിമാർ രാജിക്കത്ത് നൽകിയിരുന്നു തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കശ്മീരിലെ പി ഡി നേതൃത്വവും ബി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബി ജെ പിയുടേതെന്ന് പി ഡി പി നേതൃത്വത്തിന് പരാതിയുണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലിഗഡ് സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു കോയമ്പത്തൂരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിനിടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ പ്രതിയായ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സി ബി ഐ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്തു സംഭവത്തിൽ എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സംഗാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇ എസ് ഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടടി റീ എംബേഴ്സ്മെന്റ് സൌകര്യം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ നിർത്തലാക്കി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയവർക്കായി പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ പരം രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത് ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചികിത്സ തേടിയ മൂവായിരത്തോളം പേരാണ് ഇതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായത് രണ്ട് തട്ടുകളായുള്ള സേവനമാണ് ഇ എസ് ഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക ചികിത്സാ സംവിധാനം പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയിലാണ് എന്നാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമതലയിലുള്ള ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നു അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി ഇതിന്റെ ചിലവ് ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യമായി തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നു മുമ്പ് എന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കോർപ്പറേഷൻ ഈ സേവനം നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അവസാന മാസങ്ങൾ തൊട്ടുള്ള ആ ബില്ലുകളെല്ലാം ഇനിയും കോർപ്പറേഷൻ നൽകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും ഒരു ഉത്തരവുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബില്ലുകളെല്ലാം തന്നെ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷണർ റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്കും ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പത്ത്
ഇത് എത്ര കണ്ട് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടിജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പി ജി പ്രവേശനത്തിന് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകുന്ന വെയ്റ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ അട്ടിമറി മൂന്ന് വർഷം ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന മറികടന്ന പ്രവേശനം നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉൾഗ്രാമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തവരെയും വെയ്റ്റേജിനായി പരിഗണിക്കണമെന്ന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തെടുക്കപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലും മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്തവർക്ക് മെഡിക്കൽ പി ജി പ്രവേശനത്തിന് നേരത്തെ വെയ്റ്റേജ് നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അത് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി വലിയ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ മാസം അഞ്ചിന് ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്തെ സേവനവും വെയ്റ്റേജിന് പരിഗണിക്കണമെന്നോ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ തീരുമാനം വരുന്നത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തിടുക്കപ്പെട്ട് വെയ്റ്റേജിന് അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം മൂന്ന് വർഷം ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാത്തവരും ഇത്തരത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരാതി ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതുള്ളയാൾ ആറുമാസം മാത്രമേ വെയ്റ്റേജിന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാമീണ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിന്റെ പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ അനർഹരായവർ പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്നും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ തിടുക്കപ്പെട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നുമാണ് ആരോപണം മന്ത്രിയുമായി രാഷ്ട്രീയപരമായും വ്യക്തിബന്ധമായിട്ടും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതേസമയം സർക്കാർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ തീരുമാനം വന്നതെന്നും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് പുതിയ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്നും ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ റാംല ബി വി അറിയിച്ചു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് സർക്കാരിനെയും ജനത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം തുടരുന്നു ഒ പികളുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിച്ച ഡോക്ടർമാർ സമരം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സമരത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാരും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ മിന്നൽ സമരത്തെ തുടർന്ന് രോഗികളുടെ ദുരിതം രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സമരം സാരമായി ബാധിച്ചു താൽക്കാലിക ഡോക്ടർമാരെ നിയോഗിച്ച് സമരത്തെ നേരിടാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമം പൂർണ്ണമായി ഫലം കണ്ടില്ല ഇന്നു മുതൽ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന രോഗികളോടും സഹകരണം വേണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിലപാട് മലബാർ മേഖലയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒഴികെയുള്ള ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ചു ആരും പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കാൻ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തോണ്ട് രോഗികളൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വരഞ്ഞ് കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത് സമരം ഒത്തു തീർക്കാനുള്ള സമവായ ശ്രമങ്ങൾ ഐ എം എ തുടങ്ങി സമരക്കാർക്കെതിരെ നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം അനധികൃതമായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നവരുടെ കണക്കെടുപ്പ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു ഇവർക്ക് സർവീസ് തുടർച്ച നിഷേധിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കും വിവിധ ന്യൂസ് ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് എതിരായ അതിക്രമം തടയുന്ന നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തിയ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വിധി അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും വിധി ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കേരളം ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ നിയമം ദുർബലമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ കേസിൽ കക്ഷിയല്ലാതിരുന്നിട്ടും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ കേരളം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിയമത്തിലെ പതിനെട്ടാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി കൊണ്ടുവന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയുണ്ടാകുന്ന ബലാത്സംഗം പീഡനം കൊലപാതകം ആസിഡാക്രമണം എന്നീ കേസുകളിൽ അടിയന്തിരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ ഇരകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ശരിയായ അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കരുത് മാർച്ച് ഇരുപതിലെ വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതേസമയം വിധി മറികട
ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ അടക്കമുള്ള ജഡ്ജിമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചതും സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാമിടയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര തന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവരെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചയച്ചിട്ടും തുടർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നതാണ് ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇക്കാര്യം കാണിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീപക് മിശ്രയ്ക്ക് കത്തയച്ചു കൊളീജിയം ശുപാർശകൾ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നാണ് കുര്യൻ ജോസഫ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് കൂടിയാണ് ദീപക് മിശ്ര കുര്യൻ ജോസഫുമായും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിന് മുൻപ് അരമണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ജഡ്ജിമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് ജഡ്ജി നിയമന വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അറിയിച്ചു പതിവുകൾ തെറ്റിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയ നാല് ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം പോലും ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ അനുനയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഇരുവിഭാഗവും ഒട്ടേറെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ജെ സതീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വരാപുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി ഐ എം പോലീസും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സി പി ഐ എം കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് നടപടികൾ കെ സി ബി ഐക്ക് വിടുകയ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകുമെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഒരു 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 കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സത്യം പുറത്തു വരുത്തില്ല സിറ്റിംഗ് സീനിയർ ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അല്ല എങ്കിൽ അത് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കണക്ക് പോലും പോലീസിന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമല്ല വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ സമീപിക്കാനാണ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ മറുപടി കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളുടെ കണക്കും കാരണവും തീയതിയും മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പേരും ചുമത്തിയ കുറ്റവും മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാര തുകയെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമല്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷകന് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ സമീപിക്കാമെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാവു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ ആറ് മൂന്ന് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കേരളത്തിൽ നടന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ പോലീസ് എത്രത്തോളം ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് ഈ മറുപടിയിൽ വ്യക്തം കേരളത്തിൽ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പോലീസും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണുന്നുവെന്നാണ് ഈ വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കശ്മീരിലെ കത്വയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ അപമാനിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ വിഷ്ണു നന്ദകുമാറിനെ പോലീസ് നന്ദകുമാറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പനങ്ങാട് പോലീസാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് എടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് കുറ്റം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സഹോദര പുത്രനും ആർ എസ് എസ് മരട് മണ്ഡലം ഭാരവാഹിയുമാണ് വിഷ്ണു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരമ്പര തുടരുന്നു വേണം റോഡ് വികസനം റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരളത്തിന് അയൽപക്കത്ത് നിന്ന ഒരു മാതൃക റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദൈർഘ്യമേറിയ മേൽപ്പാലങ്ങളാണ് ഇടുങ്ങിയ റോഡുകൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുഴിത്തുറയിലെ
സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ബംഗാളിൽ എവിടെയോ നടത്തിയ അതൊരു പ്രശ്നമായി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയാണ് ഈ പാലത്തിനേക്കാളും വരുങ്കാ സന്നതിക്ക് വേണ്ടി വീതി കൂട്ടി വീതി കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വഴി പാത അതായത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ ട്രിവാൻഡ്ര ടു കന്യാകുമാരി ഇതേപോലെ വീതി കൂട്ടി വന്ന വരുങ്കാല ജനത ജനങ്ങൾക്കും വരുങ്കാല സന്നതികൾക്കും നല്ലതാണ് നാഗർകോവിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ദേശീയപാതയ്ക്ക് മുകളിൽ മേൽപ്പാലം ഒരുങ്ങുകയാണ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ മേൽപ്പാലം വാഹനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും സ്ഥലപരിമിതിയാണ് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഏക തടസ്സമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കായി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കുഴിത്തറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ടിങ്കു രാജശേഖരനോടൊപ്പം പി ജി പ്രബോധ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാളെ വിഷു വിഷുദിനം പുലരായ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വിപണിയിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹ വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് മലയാളികൾക്കായി കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നവരിൽ അധികവും രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളാണ് മലയാളികൾക്ക് കണി കാണാൻ കൃഷ്ണന്മാർ അണിഞ്ഞൊരുക്കി നിൽക്കുകയാണ് പല വർണ്ണങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന വരിയോരങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായുള്ള കാഴ്ചയാണിത് തൃശൂർ നെല്ലായിൽ ഈ കൃഷ്ണന്മാരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളാണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഓം പ്രകാശും സംഘവും കേരളത്തിലെത്തിയത് അന്ന് മുതൽ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കൃഷ്ണ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വിഷുക്കാലത്ത് അയ്യായിരത്തോളം കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചത് വിഷു സമയത്തിന് ഇത് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടകളിലെ ഹോൾസോൾ സപ്ലൈ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷത്തിന് രണ്ടായിരം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ടായിരം പീസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം മൂവായിരം പീസ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പീസ് കൂടി കൂടി ചെലവോ ഈ കൊല്ലോ അയ്യായിരം പീസ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ പീസ് ചെലവും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ നിർമ്മിച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ചാണ് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ മുതലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ വിഗ്രഹങ്ങളോടാണ് ഏറെ പ്രിയം തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സബ് കളക്ടർ ആയിരിക്കെ ദിവ്യ എസ് ഐ ആർ ഒപ്പിട്ട ഭൂമി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുൻ എം എൽ എ വി ശിവൻകുട്ടി ഡി സി സി അംഗത്തിന് പണം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദിവ്യ എസ് ഐ ആറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അടച്ചു എന്ന കരാറുകാരന്റെ പരാതിയിലാണ് സി പി ഐ എം പ്രതികരണം എന്നാൽ ശബരിനാഥ് എം എൽ എക്കോ ദിവ്യ എസ് ഐ ആർക്കോ ഈ സംഭവത്തിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് ആരോപണ വിധേയനായ ഡി സി സി അംഗം ശോഭനാദാസ് പറഞ്ഞു വർക്കലയിലെയും കുട്ടിച്ചലിലെയും ഭൂമി വിവാദങ്ങൾക്ക് പിറകെ അരുവിക്കരയിൽ വഴി നിഷേധിച്ചതിലും ദിവ്യ എസ് അയ്യരുടെ പേര് ഉയരുന്നു ഡി സി സി നേതാവിന് പണം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ മൈലം സ്വദേശിയായ കരാറുകാരൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് കിടങ്ങുണ്ടാക്കിയെന്നായിരുന്നു പരാതി ശബരിനാഥ് എം എൽ എയോ മുൻ സബ് കളക്ടറോ ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡി സി സി അംഗം ശോഭനദാസ് പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൻ തുക ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡി സി സി അംഗം ശബരിനാഥ് എം എൽ എയുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ആയിരുന്നു ദിവ്യ എസ് ഐ മേഡം അവർ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് കളക്ടർ നേരിട്ടാണ് ഇതിന്റെ നടപടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വഴി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ വി തോമസിനോട് കെ പി സി സി വിശദീകരണം തേടി മാധ്യമങ്ങൾ തന്റെ പ്രസംഗത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കെ വി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി മോഡിയെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കെ വി തോമസ് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കെ വി തോമസ് മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന വാർത്ത സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം തേടൽ വി തോമസിന്റെ പ്രസ്താവന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലല്ല സംസാരിച്ചതെന്നാണ് ഏതായാലും ഞാൻ രാവിലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇ
പിന്നീട് കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു മോശം ഭരണാധികാരിയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ മാനേജ്മെന്റ് വൈഭവത്തിലൂടെ മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ കെ വി തോമസിന്റെ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കാണുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഐ പി എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യത്തിലെ എയർടെല്ലിനെതിരെ ജിയോ ഇൻഫോകോമിന് അനുകൂലമായ വിധി ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യം പിൻവലിക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി എയർടെല്ലിന് നിർദ്ദേശം നൽകി എയർടെൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ കാണാമെന്നായിരുന്നു എയർടെൽ പരസ്യം ചെയ്തത് ക്രിക്കറ്റ് സീസൺ പാക്കിന്റെ വരിക്കാർ ആയാലാണ് സൗജന്യ സേവനം എന്നായിരുന്നു പരസ്യം ഡേറ്റ ഉപയോഗത്തിന് പണം ഈടാക്കുമെന്ന വസ്തുത അറിയിക്കാതെ ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എയർടെൽ എന്ന് ജിയോ ഇൻഫോകോം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതേ തുടർന്ന് പരസ്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കോടതി നിർദ്ദേശം പാലിക്കുമെന്ന് എയർടെൽ അറിയിച്ചു ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ഭീംറാവു അംബേദ്കറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അംബേദ്കറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ദളിത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടി അംബേദ്കർ ജയന്തി ആഘോഷമാക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെയും ദളിത് സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനി എന്നിവർ അംബേദ്കർ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ദളിത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ പേരിൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിന് ക്ഷേമമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതരുത് എന്ന് ബി എസ് പി അധ്യക്ഷ മായാവതി വിമർശിച്ചു അതിനിടെ ഗുജറാത്തിൽ അംബേദ്കർ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയ ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ജിഗ്നേഷ് മെവാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദളിത് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾ തകർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചാബിലെ ഫഗ്വാരയിൽ ജയന്തി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവസേനാ പ്രവർത്തകരും ദളിത് നേതാക്കളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി അംബേദ്കർ ജയന്തിയെ മതാഘോഷമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് എന്ന് വിവിധ ദളിത് സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ